di 13 anni fa, ma i due non si sono lasciati bene. Fra poche ore si ritroveranno avversari in panchina. Vendetta, tremenda vendetta. O mezzogiorno e mezzo di fuoco. Non è un duetto tra Gilda e Rigoletto, né un remake, anche se l'atmosfera da western al San Nicola ci sta tutta. È Bari Cagliari, letta dalla panchina. Gian Piero Ventura contro Pierpaolo Bisoli. Per la serie non ci siamo mai amati. Roba di 13 anni fa, anzi 14, 22 dicembre 1996. Fiorentina Cagliari, vita da mediani. Schwarz, lo svedese in viola, si scontra così con Biso. Addio Tibia e Perone. Dopo il crack di Udine di due anni prima, per lui è la seconda gamba che salta per la causa rosso -blu. Come neanche Gigi Riva, che le gambe ce le lasciò anche lui due volte, ma è nazionale. Bisoli torna col Cagliari in B, con Ventura in panchina, che con Lecce ha appena fatto il doppio salto dalla C. Il capitano, anziché la fascia, trova la panchina. Bisoli non si tocca, si legge in Viale San Vincenzo e su altri muri della città. Il presidente Tentenna mette il veto su Muzzi, ma non sul Mediano, che infatti andrà all'Empoli. Lasciarlo andare fu una scelta di testa, non di cuore, ha detto Cellino lo scorso luglio, alla presentazione del suo nuovo allenatore. Uno che, come tutta Cagliari, Ventura, non potrà proprio mai dimenticarlo. Per Sky Sport 24, Cristian Giordano. Non è tanto Bisoli contro Ventura, ma è Cagliari contro il Bari, quindi per me non c'è nessun problema, non c'è nessun rancore. Ha fatto una scelta che poi è risultata vincente perché ha vinto il campionato. La capisco perché gli allenatori devono fare la scelta, quindi... Eh, non c'è sicuramente nessun problema a rincontrare Ventura. In riferimento a quel fatto, comunque, lontano, ci sono ancora le scritte sui muri, Bisoli non si tocca. Quanto ti fa piacere comunque che la gente sia ancora eh, lì a aspettare una tua rivincita? Questo mi fa piacere perché vuol dire che avevo lasciato un'impronta come uomo, che a volte chiamavo il giocatore. Eh, la mia rivincita non è la mia, è la del Cagliari. Io sono, il Cagliari è un bene supremo che andrà di, sempre a scapito di tutti gli altri, il Cagliari è di sopra di tutto. Il primo anno sono stato a Cagliari, era reduce da un gravissimo infortunio, stava facendo una rieducazione che era chiaramente lunga, ci voleva ancora sei mesi, e chiaramente in quel momento non era in grado di giocare. E a fine ritiro abbiamo fatto l'amichevole a Cagliari, finito l'amichevole, io ho parlato una volta con Bisoli ed è l'unico contatto che ho avuto con Bisoli in tutta la mia vita. Però Bisoli credo che cosa è successo? Che Bisoli aveva un'ottica completamente diversa a quei tempi di quello che è era la necessità di una società e di una squadra quindi è evidente che se abbiamo idee contrastanti è meglio metterle in chiaro il viso è stato estremamente corretto a esporre le sue idee io ho detto che non condividevo quindi Cellino ha dovuto fare una scelta fra, fra sottoscritto e viso è intervenuto telefonicamente qui a Sky Sport 24 Roberto Rosetti